Thank you very much, Mamer Noai. Uh, why we are gathering here is that we are uh, uh, certain things are happening in Ethiopia. Religion of freedom, uh, freedom of religion is not uh, uh, is being violated, and the Ethiopian scholars, spiritual scholars are imprisoned and are being killed and the government is trying to dismantle the united ethiopian orthodox church which has been uh, united uh, which helped in uniting the ethiopia not only ethiopia but helped to maintain the peace and harmony in the eastern africa and now the government is trying to dismantle the country i mean the uh, ethiopian orthodox church uh, through the hands of the, the Holy Synod. It had recruited certain uh, bishops who can help the dismantling process and uh, segregate the uh, unity of the Ethiopian Orthodox Church. The ultimate goal of this segregation is to bring the church, uh, to bring the church unity down and bring it to the level of a family level we're losing its unity and its uh, harmony and also impacting uh, the uh, unity of the country. What will happen if the unity of the country uh, is actually uh, affected? The, what will happen is because many people will uh, start migrating or leaving the country and impacting East Africa, Europe and the United States. So it's going to have a very long range, you know, uh, impact to the United States 
as well as to the Europeans in terms of immigration, economy, and in other ways. And the Ethiopia Orthodox Church has been denouncing any kind of terrorism that has been happening in the East Africa through prayer and through fighting. So now what's going on in Ethiopia may impact this harmony. So we want the United States government to look into this situation very, very critically, very, very seriously, especially the State Department who is helping the Ethiopian government through USAID has to pay attention what's going on in the country. In the country, people are, people are uh, not respected. We don't have any democracy. People are segregated and killed based on their ethnic base. And the Orthodox Christians are spe specifically targeted and they are being killed, imprisoned, tortured, and their nails are actually forcefully removed. So all this suffering is taking place in Ethiopia. So the United States government needs to pay attention and listen to, uh, listen to our voices, not only listen, but look into the situation very critically and took, uh, take certain measures. Otherwise, that's gonna just impact uh, everybody here. So as a taxpayer and a permanent resident, as well as citizen of the United States, we demand the, the United States government to talk to the Ethiopian government and tell them to take their hands off the Ethiopian Orthodox Church so that the church can maintain its harmony, its peace, and its unity. The Holy Fathers, they can do, they can make their uh, uh, intelligent decisions through the Holy Spirit if the government is not involved. So the interference of the government is impacting the life of the Christians, the life of the Ethiopian uh, scholars as well. So we demand the United States government to look into this critically and help the Ethiopian Orthodox Church, not only the Ethiopian Orthodox Church, but the Ethiopians as well. Because many people are at this moment of time being displaced, their houses are demolished because they are Orthodoxy and because they are certain group of, a certain ethnic group. So we don't want a single ethnic group to have, you know, an overpower over the Ethiopian people. We are 83, there are 83 ethnic groups in Ethiopia, and we want a fair and equal democratic treatment for everybody. That is what the church uh, preach, that's what the church promotes, and that's what, is, what has been, uh, uh, the church has been doing. So we, want, we demand the United States government to stretch their hands and help the Ethiopian Orthodox Church followers and the faithful priests and the bishops so that they can do their, uh, their due diligence. Uh, we will have some slogans, we're gonna say it together. Ethiopian government, Ethiopian government, stop interference, stop interference in religious affairs, in religious affairs, and keep hands off, and keep hands off, stop killing, stop killing, stop harassing, stop harassing, stop imprisoning religious leaders, stop imprisoning religious leaders. We say no. We say no. We say stop. We say stop. The, for the state sponsor. For the state sponsor. Religious genocide in Ethiopia. Religious genocide in Ethiopia. EOTC is. EOTC is. An asset for Ethiopia's peace. An asset for Ethiopian spirit. EOTC is. EOTC is. An asset for stability of East Africa. An asset for stability of East Africa. EOTC is. EOTC is. A source of peace. A source of peace. For the world. For the world. EOTC, EOTC, pray for the whole world, pray for the whole world, for stability, for stability, for peace, for peace, for democracy, for democracy, for fair treatment of human beings, for fair treatment of human beings. Orthodox Church, Orthodox Church, ordination is not, ordination is not for single ethnic group, for single ethnic group, but it is universal. But 
but it is universal. We denounce, we denounce the ordination of the Tigris, the ordination of the Tigris to fulfill, to fulfill the need of government, the need of government. We denounce, we denounce the ordination, the ordination in Tigris, in Tigris to fulfill, to fulfill the government's need, the government's need. We denounce, we denounce ethnic based, ethnic based bishops' the ordination, bishops' the ordination. May God help the United States. May God help. Ethiopia and may God help the world to earn its peace which has been given from the Almighty God. Amen. Kazi ba makatan malakatyon atar yala na gkeri adar gulun na ora mikatlaw malakabren neral. Tasmaal wa wald wa manfas kados ahado hamlak. Amen. بزيه سفرا يمت جنيو اندزيو مي ملت يمت تدامتو يمت ملكتو هلا شو يا إثيوبيا أرثوذكس توارو بيت كريستيان النا لزيج بيت كريستيان بونت دكا في هنا شو لزيج بيت كريستيان لإثيوبيا لها قريتوا يا بركة تجون تلك أصوات أو بمناد بمافرس لاي يالون هدت يمتك او مهولا شو اجيك دمسا شنن للناس ما زاري بزي سفرا يتغنينه يبيت كريستيان يتبالي شو يكاهناتو يمنانو يوتاتو شو سبسبو شنن دمسا شنن لاكزيابير سانا قوارت الناس ما لن اسو مل سيساتنا كذابا لايقن بزي سفرا ينن ملك تاچنن من ناسترا لفاو بقت تا يمي تا كريسياني تون هلو نا لمنات بقت تسينو دوس لاي يتنا تا ترو يتا کنا باب برو بوست يما فرس تلقو بوچي يمي تا كريسياني تون هلو نا کما سلا تا انصار يكا دموت هارياوي سينو دوس يمن لون غباية يا وقا زون يسلسطو منت قواية يدنا قغون حيمانو تاويك انونا بونت بمفرس لاي يميتا يبامونو بحارات قواية بسلسطو منت قواية توقزو يتلايو سيافي هونو يودا وينت عملاكو نيشتا ويودا سيمونا وينت بغنزب يمنفس قدوسن سطوتا يلووتا ديماسا وينت يكتماو ميتشوت از کم جیتود کرستانهایی تلویکون یک دا نزی کلو باوند به تکرستانی تون و میمارو با باتو چاچن زند یاللهون آدرس تو مید سیگبا لاتکی توی سیبان کرستوس کرستیان آدرگو کلون یه سطح املاک بزر بگوسا بقوان قوى سمت لمستت يمي ترقون زكيجت اجيك عدرقن انيا اونتن بمن ناقر اونتن بمقلس يلكم هونو بفيت دمسا اجن لما سماتنا ينن دمسا بمن ناسما بقيزي وقتو قيزيو اهون سلوانانو قنونا بيتا كريستيان يبيتا كريستيان دوكما بمن ملكو لك ايار للوات ايقابا ايقاباو يل زكيت نفس لمادان سايون لمات فات تمر يتزكاج سماية ويرستا تشين دان ناقن يميا درجن بإثيوبيا أرثوذكس سوي توهدو بيت كريستيان كسر سا ميلين ميت جون هزب هاجر ألوا هيمانو تا ألوا لمادرج بر يمي كفتنا يل بعلماء كفاوي توه بيت كريستيان أتشين كده مسين سين نجارن دان برو بيات ما بيت كريستيان أتشين هيك ففتن متو ما ننتا أتشين يم ياسل وط بمونو أتبكن إنك أو ما لن أتبكن إن أو جزالن إنكدي كدو سينو دو ساتشين يتمارناو بونت سينو دو ساويو توفيت يتلال فيلن يمتاو أتناتيوس بسدت يتنقلاتاو 
ቅዱስ ጆስቆሪዮስ ጥርሱ የወለቀው ጽሙ የተነጨው በስደት ያረፈው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በስደት በግዞት የተንገላታው እና ያረፈውና ሌሎችም ሰማያታት ቅድስት ቤተክርስቲያንን በስለት እና በሳት የተሰቃዩት ሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስ በጣሊያን መትረየስ የተጨፈጨፉት በእውነት ለዚ አሁን ለምናየው ታዋሪያዊ ተልኮ አይደለም አሁን በገንዘብ አሁን በጎሳ በሚደረገው ሲመት እንዲለወጥ አይደለም እኛ የምናውቀው ይሄንን ነው ወገኖቼ የሊቃውንት ጉዋይ አቅርቦ ራሱ በዚህ ባለፈቻ ከጥር ጀምሮ በቤተክርስቲያናችን ላይ የ30 አመቱን እንተው የ20 አመቱን እንተው ከጥር ጀምሮ ባለው ለሃይማኖታቸው ሲሉ የሞቱ የታረዱ የተቃጠሉ በንብረታቸው ላይ የተፈናቀሉ በስደት በጭንቅ ያሉ ዛሬም ቤታቸው እየፈረሰ ያለ በዚህ መተነሳ ኦርቶዶክሳውያን ተለይተው መከራ ስቃይ የበዛባቸው እያየን ነው እንቅልፋትን ተጨንቀን እናደር ሁላችን ዛሬ እዚ ቦታ ላይ ድምጣችንን እናሰማው ይህን ሊቆምልን ነው ወገኖቼ በኢትዮጵያ ይልቆንም ገዳማቱ አንባራቱ ከዚህ በፊት በትግራይ ገዳማቱ ሲወድሙ ሲፈርሱ ዝም መባልን የለበትም ዛሬም ነው እየፈረሰ ነው ያለው ያንዱ ሲፈርስ ሌላው ዝም ይያለ ድምጻችንን ማሰማት አለብን ይሄ የሚደረገው የመንግስት ግፊት የሚደረግ ሹመት ቀኖናዊው ማይደለም መቆም አለበት አባቶቻችንን እጅ ጋር ድርገንና አስገነዘባቸዋለን በዚህ መከራ ላይ ግንባር ቀደም የሰማዕትነቱን ሚና ተቀብለው የመሪነቱን ሚና ተቀብለው የተጋረጠውን አደጋ በእውነት እንዲገፉልን አጥብቀንን ጠይቃቸዋለን ዛሬም መፍየው በጃቸው አለ ዛሬም እንደቀደሙት አባቶቻችን ለሰማዕትነት ተዘጋይተው መፍየውን እንዲሰጡልን አደረራ እንላለን ስለዚህ በዚህ ሰዓት ዘንዶ ትልቁ ሁሉንም ሊውጣው ተዘጋይቶ ያለውን የአይናችን ያየ የዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተን ሀገራችንንም ቤተክርስቲያናችንንም ማዳን ሲገባን በጥቃቅን ነገሮች ላይ ተተክሮ የሚደረገው መቆም አለበት ስለዚህ በትግራይ ገዳማ ሲፈርሱ ዝም ያለው ሲኖዶሱም ሆነ ሌሎችም ዛሬም ጥንታውያን ገዳማት በአብይ በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በእውነቱ በሚመራው መድፉን አቆሞ እየፈረሰ ስለሆነ የመቆም አለበት ሲኖዶሱ የሊቃውንቱን የካህናቱን እና የመመናኑን ድምጽ ሊሰማ ይገባል ይህንን መልክታችንን እናስተላልፋለን በእውነቱ የካህናቱ የመመናኑ የወጣቶቹ አንድነትና ህብረት እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ይህንን የጎሳ የበየር ሹመት በአስቸኳይ እንዲቆምልን እንዲገጣልን አጥብቀን እንጠይቃለን እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክልን ይህንን የተጋረጠው ፈተናና አደጋ እሱ ከኛ ላይ ይግፈፍልን አሜን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን በላከት ይሆንን እግዚአብሔር ያክብርልን እንግዲህ የሆነ ያለው ነገር በግልጽ አስቀምጣውልናል ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ በፈተና ውስጥ አልፋ ነው እዚህ የደረሰችው ፈተናዋ በዚህ ዘመን ደግሞ የበረታ ሆና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዘመነ ዮዲት ብዙ መከራ ደርሶባታል ዮዲት ጉዲት ተብላ እስክትጠራ ድረስ በዘመነ ግራኝ አህመድ እንደዚሁ ቤተክርስቲያኒቱ መከራ ሲደርስባት ኑሯል በዚህ ዘመን ግን እየደረሰባት ያለው በዘመኗ በእድሜዋ አይታ የማታውቀው ነው በሃ አንደኛው ክፍለ ዘመን በዚህ በሃ አንደኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች እርስ በርስ በሃሳር ተግባርተው ተመነጣጠል ይልቅ አንድነትን አጥንተው በሚኖሩበት ዘመን እኛ ገና ትገራውት ያደረግን ነው አንድነትን አፍርሰን እንዴት እንደምንኖር ተለያይቶ እየተሰራበት ነው ያለው ይሄ ጅጋ ሳፋሪ ነው 
ይሄ ዘመኑን የሚመጥን አይደለም መላእክት ዘመንን የሚመጥን አይደለም ቤተ ክርስቲያንን ማፍረስ የሚመጥን አይደለም መስጊድን ማፍረስ የሚመጥን አይደለም ትላንት ወንድሞቻችን ላይ እየደረሰ ያለው የመስጊድ መፍረስ እኛ ጋር ነገር እንደሚመጣ አረጋግጡ መጀመሪያ ቴስት የተደረገው የሙስሊሙ መጅሊስ ነው እሱን ቴስት አደረጉ እሱን አፈረሱ በሚመለከታቸው በሚመስላቸው ሰዎች ከሰሩት በኋላ ዘ ሴም ሜቶዶሎጂ አምጥተው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ሊተገብሩት ሞከሩ የተመለከታችሁ ነው ሙስሊሙን እንደ መሞከሪያ አድርገው ማለት አሁንም ብዙ መስጊዶች እየፈረሱ ነው የሃይማኖት ልዩነት አለ ሙስሊምና ክርስቲያን ግን በኢትዮጵያ አንድ ሆኖ የኖረ ህዝብ ነው አንድ ሆኖ ነው መለያየት የለብን ሃይማኖታችን ይለያያ ነገር ግን እንደ ማህበረሰብ ተሳስበን የምንኖርለን ስለዚህ እነሱ መህመም እንደ ሰውነትኛን የሚያመናል ነገኛ ቤት ዓለምም ጣቱ ይሄ ግሬደር ምን ማፍሰጃላችሁ ምን ዋስተናላችሁ ድብረ ኢልያስ እኮ ተጀምሯል እየተደበደበ አይደለም እንዴ ነው አይደለም ገዳማቱ እየተደበደበ አይደለም እንዴ ታዲያ ምንድነው የምንጠብቀው ምንድነው የምንጠብቀው አው እስከ መቼ ነው ማንን በረከከው እስከ መቼ ነው ማንን ጮው ካለም ትብብር የማን ጠይቀው እስከ መቼ ነው ሁሉ ነገር ካለቀ ካወደመ በኋላ እንደ ሶሪያ ከተበተነን በኋላ በየሀገሩ ተሰደን የነቢጤ ከሆነን በኋላ አይ እንዲነበርን አይሰራም ወገኖቼ ስለዚህ ለነነቀ ይገባናል ቸልተኝነት ይብቃ አው መገፋፋት ይብቃ ለሀገር አንድነት ለቤተ ክርስቲያን አንድነት ለሰዎች የሃይማኖት ነጻነት መብት ሁላችን ልንቆም ይገባል ቤተ ክርስቲያን እንዴ ነች ንጽህት ነች አታዳላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጃችን ልትወዱ ምን ዋጋ አለው ይሄንንማ አዛብን ያደርጉታል ምን አቹን ልትወዱ ነው የኔ የምትባሉ ጣላቶቻችሁን ስለዚህ ጣላት ያሉንን ወንድሞቻችንን ከፕሮቴስታንቱም ጋር ከሙስሊሙም ጋር ከሁሉም ጋር በፍቅር በአንድነት ልንኖር ይገባናል ዘረኝነትን ልናወግዝ ይገባናል አባብነትን የበታቸኝነት ስሜትን ለናወግዝ ይገባናል ቤተክርስቲያን በዚህ ደረጃ ለተከፈለ አይገባትም today the ethiopia government is intentionally demolishing many many monasteries and churches the entire objective of demolishing these monastery monasteries and churches to uproot the ethiopian orthodox church and the ethiopian humble tradition from ethiopia and leading the generation to lose its identity to create identity crisis especially for those ethiopian americans who are residing in this country they are their root is ethiopia their parents are from ethiopia they have their own identity and what the government in ethiopia is doing is to lose this identity so that the generation will be confused so they are trying to create a confused generation that's going to impact the world in a negative way so we want to denounce these actors the government should abide the freedom of religion in Ethiopia the church has served the Ethiopia not only Ethiopia Africa and the world for more than 3000 years and if we lose our root if we lose our religion we are losing everything what's going to remain for us nothing the church is the last world where we rely on the church is the place where we go when we have issues the church is the place our religion is the place where we just rely on and actually pour our problems to 
So if we lose the last thing in our life, what's going to remain? That is the last hope we have. That is, that is the last breeze we have. So we shouldn't lose that. And we demand the Americans, especially the State Department, to pay attention and help to maintain the Ethiopian Orthodox Church unity. And we ask the State Department to talk to the Ethiopian government and resolve the issues in the country and avoid any ethnic discrepancies. All Ethiopians have contributed for the growth and maintenance of the peace in the country and in East Africa. And Ethiopia has been recognized as, as an icon because of its nature of uncolonization. Ethiopia is the only country in Africa that's never been colonized, never gave up. And this is the strength of the Ethiopians. And this strength is not just acquired simply. It is through the bloodshed of our fathers, through the prayers of our fathers. So we cannot deny these facts. If we throw this under the rug, that is denying God. So we cannot deny God. We cannot deny what our patriarchal fathers had done to the church and to the country and to the world as well. We Ethiopians living in the United States are contributing our part for the peace and the development of the countries in all aspects of the professionals. So we want the government of the United States to look into the matter and help us in resolving the issues and the problems in Ethiopia. We know that the problem should be resolved by the Ethiopians, but our armies need some support so that we will get strength when we are collaborating with our friends. We'll have strength. That's what we are demanding at this point of time. So we beseech, we ask the United States government to help us and free the Ethiopian Orthodox Church from the prosecution and the undue forces which the government is exerting on the church and its followers, as well as on its innocent servants, the scholars. The scholars of the church are taken from their home, from their church, from their serving places, and they are placed in unknown places. We don't know what's happening today. And to some extent, we got information that they have been tortured and their, nail were, 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 their nails were removed forcefully. You can feel the pain, how it is. So we are living in the 21st century. In the 21st century, this is totally unheard of. This is not what's happening in the world, but it's happening in Ethiopia. So we denounce these acts strongly. So we demand the government of the United States to help us removing these kind of issues and talk to the Ethiopian government to resolve these conflicts, ethnic discrepancies, and for the treatment and the democratic uh, approach of all the ethnic groups. There is no one single ethnic group that contributed to the Ethiopia. All Ethiopia from north to south, east to west, had contributed for the, uh, the status of Ethiopia and the peace of Ethiopia and for the uncolonization status of the Ethiopia. And also, not only that, it has helped all these groups you see here uh, from different ethnic groups. But we are standing for one purpose, for one and only one purpose. That is demanding freedom of religion. So we ask the government of the United States to talk to the Ethiopian government and to put some pressure so that they will respect the freedom of religion in Ethiopia and remove the violations. May God help all of us. Amen.
እሺ የመጨረሻው ንግግርና መፈክር መምህር ነው ያደርጉልና ወደ ጸባ ጸሎት መራሐ ገብራችንን እንፈጽማለን ድካምም ስላለ ሁለተኛ በማርች መልኩ ስላላ ተዘጋጀ ዋይታውስ የምናደርገው ለሌላ ቀን እናዞራለን እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርክ ወደ መምህር ዶ አለ እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ ዋናው መልእክታችንን አስተላልፈናል በዋነኛነት የዛሬው ጥያቄዎቻችን ለአባቶቻችንም ጥያቄና አቀርባለን መንግስት እንዲያጠነው የምንፈልገው በርግጥ አገር እየመራው ነው ስለሚል ነው እንጂ በእኛ ህሊና ለኢትዮጵያ የሚመጥን መንግስት አለ ብለን ስለምንና ምን አይደለም ስለምንና ምን አይደለም ስለዚህ በዋነኛነት አባቶቻችን ይሄንን እንዲረዱ ምንፈልገው ቤተክርስቲያኒቱን በዋነኛነት ችግሯን የሚፈታበትን መንገድ ችግሩ ምንድነው ብሎ ላለፉት 50 አመት የመጣነበትን ወደ ኋላ አይቶ ወደፊት ቤተክርስቲያኑ ሊያሻግር በሚችል መልኩ ችግሯን አስተዳደራዊ ችግሯን ሊፈታላት ይገባል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድ ሊቀባጣስ ከግብጽ አምጥታ የምትተዳደርበት በጣም በበርካታ ሺህ ዘመን አልፋለች በዚያ ጊዜ ጠንካራ ቤተክርስቲያን ነበርች ቋንቋንችን በማይናገር በሰማ በብለው በሚናገር በአረብኛ በሚናገር ሊቀባጣስ ቤተክርስቲያን ኦማ ለኛ ደርሳለች ከዚያ በኋላ በአምስት ሊቃ ነጳጳሳት አሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ አምስት ሊቃ ነጳጳሳት ነበሩ በእነዚያ ሊቃ ነጳጳሳት ከአምስቱ በድካም ያረፉ አሉ በሰማይትነት ሁለቱ አርፈው የነሱ የሁለቱ ሊቃ ነጳጳሳት ጥረት ዛሬ ለኛ ለልጆቻቸው ሰማይት ሆነዋል ናቡነ ጴጥሮስና አቡነ ሚካኤልን በጎሬና በአዲስ አበባ የነሱ አጽምና የነሱ ደም ልንገራቹ የዛሬ አባቶቻችን በእውነት ላይ ደፍራቹ ቆማቹ ዋጋ ክፈሉ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ነገ ልጆቻችን እንዲያውት ከመንፈልክ ሆነ እንድናያት ምንፈልክ ሆነ በሊቃ ነጳጳሳት ብዛት የቤተክርስቲያን ችግር ይብስ እንደሆነ ነው እንጂ አይፈታም ይሄንና ምን አለ አስተዳደራዊ ችግሮቹ አሊታዩላት ይገባል በዚህ ቤተክርስቲያን ልሳን ያላቸው አንድበት ያላቸው አይምሮ ያላቸው ሊቃውንቶቹን ከሁሉ ቦታ ቤተክርስቲያን ሰብስባ ችግሮቻችን ምንድነው ብለው ሊቃውንቱ ሊፈቱ ይገባቸዋል ሊጠየቁ ይገባቸዋል አባቶቻችን በውጭ ሀገር እየመጡ ምዕመናንን የገንዘብ ምንጭ ብቻ ማድረግ የለባቸው ሐሳብ አላቸው ሐሳብ አለ ካህናቱን ማማ ከመቻል አለባቸው ካልሆነ ግን ምናልባት ዛሬን ችግር ለማለፍ የዛሬውን ችግር ለማለፍ የተወሰደ መፍቴ ለገቋሚ ችግር እንደሚሆን ምንም ጥረት የለም በታሪካችን አቡነ ቴዎፍሎስ ይገደሉ ብዙ ካህናት ብዙ አባቶች ያውቃሉ አቡነ መርቆሪዮስ ከአገር ሲሰደዱ ብዙዎች ሁሉም ሊቃ ነጳጳሳት ያውቃሉ ምዕመናን ያውቃሉ አያችሁ በ21 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሁሉም መረጃ በህዝብ ይ ባለበት አሁንም የመንግስት ሌላ ፓትርያርክ እንደይመጣ አትጠራጠሩ ይሄንን ዛሬ መቃወም ካልቻል እስከ መቼ ድረስ ፓትርያርክ እስከ መቼ ድረስ ጳጳስ መንግስት ያስቀመጠልን እንኖራለን አያችሁ ዛሬ ቀድም ቀሲስ ሙሉ ጌታ ያነሳውን ዛሬ የመስጊድን መፍረስ እኛ ካልተቃወምን እመኑ እምንንከው አባቻውን ካቴ ተራሮቻችንን ነገር እናጣቸዋለን የመስቀል አዳባይ ጉዳይ አልተፈታም የጃን ሜዳ ጉዳይ አልተፈታም በመንድነው ጉዳዩ የቆመው ብዙ ጥያቄ አለ በመድ በማሽፋፈን የሚፈታ አንዳችም ችግር የለም የእግዚአብሔር ዝውጅ ስለዚህ ጥያቄያችንን እንጠይቃለን የቤተክርስቲያን ዶግማ እና ቀኖና አበሉ የቤተክርስቲያን ዶግማ እና ቀኖና የቤተክርስቲያን ዶግማ እና ቀኖና የቤተክርስቲያን ዶግማ እና ቀኖና በማንም በምንም በማንም በምንም ሊጣሳ ይገባው ሊጣሳ ይገባው ሊጣሳ ይገባው ሊጣሳ ይገባው ከሁሉም ቅድሚያ ከሁሉም ቅድሚያ የሀገርና የሀገርና የቤተክርስቲያን ሰላም 
የቤተክርስቲያን ሰላም ውይይት ይደረግ ውይይት ይደረግ ውይይት ይደረግ ውይይት ይደረግ ከቅዱስ ሲኖዶስ በማፈንገት ከቅዱስ ሲኖዶስ በማፈንገት በትግራይ ላይ ሊደረግ የታቀደው በትግራይ ላይ ሊደረግ የታቀደው የኤጲስቆጶሳት ሹመት የኤጲስቆጶሳት ሹመት ይቁም 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 ቅዱስ ሲኖዶስ ቅዱስ ሲኖዶስ ዓለም አቀፍ ዓለም አቀፍ የሊቃውንት ውይይት የሊቃውንት ውይይት ጉባኤ ይጥራ ጉባኤ ይጥራ ምእመናንን ያሳትፍ ምእመናንን ያሳትፍ ካህናትን ያሳትፍ ካህናትን ያሳትፍ ክርስቲያን ጉዳይ አልቃ መግባቱን አልቃ መግባቱን ያቁም ያቁም ቤተክርስቲያንን የሚመራት ቤተክርስቲያን የሚመራት መንፈስ ቅዱስ እንጂ መንፈስ ቅዱስ እንጂ ሽመልስ አይደለም ሽመልስ አይደለም ሽመልስ አይደለም ሽመልስ ቤተክርስቲያንን የሚመራት ቤተክርስቲያን የሚመራት ራሷ ክርስቶስ እንጂ ራሷ ክርስቶስ እንጂ አብያ አይደለም አብያ አይደለም አብያ አይደለም አብያ ያሆኑ ሽመት ያውሙን ሹመት ያውሙን ሹመት መንግስታዊ እንጂ መንግስታዊ እንጂ ቀኖናዊ አይደለም ቀኖናዊ አይደለም እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር አክብርልን ሁለት ሰዓት ቆይታ አድርገናል እንደተባለው ወደ ሌላኛው ደግሞ ሌላ ጊዜ እንዳለን ሌላ መልእክት ካለ ከዚህ መላከ ጽዮን ያስተላልፎልልና በጸሎት ማራ አክብራችንን እንዘጋለን እሺ የተከበራችሁ በዚህ ስፍራ የምትገኙ አባቶች ካህናት በዚህ ያላችሁ ህዝብ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኒቱ የኢትዮጵያ ነገር አንገብግባችሁ የተገኛችሁላችሁ እግዚአብሔር በቸርነት ይጠብቃችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ለሀገር የከፈለችው ወለታ በእንዲ የሚለካ አይደለም ማንነትን ስነ ጽሁፍ ፊደልን ሀገር ከነድንበሩ ጠብቃ ማንነትን ከአለም ላይ ከፍ ያደረገች ይህቺ ቤተክርስቲያን እንዲ ፈተናዎች በውስጥም በውጭም ሊጣልባትና ለትፈተን አይገባትም ስለዚህ ወገኖቼ የቤተክርስቲያን ሰላም የሀገራችን ሰላም ነው የዓለም ሰላም ነው ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ በኢትዮጵያን የሚሰኘው ከጽዋን አባቶች ጥቃና ባባሳት ጀምሮ ካህናት ምእመናን ወጣቶች ሁሉ አንድነት የነዚህ ሁሉ ሐሳብና ልቡና አንድ ሆኖ እንዴት አባቶቻችን ዛሬም የተጋረጠውን ፈተና ለመፍታት በእውነት ጥባቱ አንድነቱ ጽናቱ እንዲኖራቸው ነው መልክታችን ሊመልሱት ይችላሉ የመንግስትን ጣልቃ ገብነት በመንም በሰማዕትነትን እንዲቃወሙ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቀኖና በሰጠቻቸው ጸንተው ይህንን እንዲፈጽሙልን አባቶቻችን ሆነው እንዲገኙልን ነው መልክታችን ዛሬ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ በእውነት የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት ብቻ ሳይ እንዳንመለከት በየክርስቲያኖቻችን ተለይተው ክር ያሰሩ አንገታቸው እንዲበጠስ በሚኖሩበት ስደተኛ ተፈናቃዮች ሆነው ቤት በላያቸው የፈረሰ ተለይተው ይውሉ መከራ ፈተና በእያንዳንዱ በእያንዳንዱ ጥንታዊነትን ማንነትን በተ ይዘው በቆዩ በእስላሞቹ ላይ እንኳን በእስልምና ተከታዮች ወገኖቻችን ላይ ሙሉ አልቀረላቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሙስሊሙና የክርስቲያኑ ማህበረሰብ እንደ ምሳሌ በአለም ላይ የሚጠቀሱ ናቸው በሀዘን በደስታ ጊዜ አብረው የሚኖሩ ናቸው በእውነት በዚህ ዘመን የመጣብን ለስልጣን ሲባል ለመንግስታዊ ስልጣን ሲባል ሀገርና ቤተክርስቲያን አደጋ ላይ እንዲወልቃ ዛሬ የሚደረገውን እንቅት መቆም መቻል አለበት የሚቆመው ደግሞ በሲሮዶሱን በመከፋፈል አይደለም አባታት አብዝተን በማስቀመጥ አይደለም ክርስቲያኖች ወገኖች እባካችሁ እባካችሁ ስሙን ድምጣችንን ስሙን ፈጽሙልን እንማጠናቸዋለን መልካችን ይሄ ነው በጣም እንማጠናቸዋለን በመንግስት በኩልም ያለውን ጫናና ሸክምና ይህንን ልቂት አቁሙ ሰላሙ ይምጣልን ሌላ ነገር የለብንምኛ መልክታችን ይሄ ነው የቀደመችው ይቷ 
ኡነተኛ አይቷ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ብላ እንትውለበለብ በዘር በመንደ በመንደር የሚታሰብና የሚደረገው ሁሉ ተልቆ እንዲቆም እባካችሁ አባቶቻችን አባቶቻችን ሆይ እንግዲህ ከፊታችሁ የተጋረጠውን በዘር በቋንቋ የነበረውን አቁማችሁ እናንተው በሊቃውንትነት ስንት የደከሙ ዛሬ እስር ቤት ናቸው እነሱን አስፈቱልን እነሱን ዲፈቱ አድርጉልን በተሰቦቻቸውን ደግፉልን ክርስቲያኖች በሙሉ ያለውን ንቂት እንዲቆም በማንኛው በተለይ ሁሉን የፈጠረ አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ የቅድስ ቤተ ክርስቲያን አምላክ እጁን ዘርግቶ ኢትዮጵያ ጃኖ ለእግዚአብሔር ተረጋግጥ የሚለው ቃል ይሄ ሁሉ ነው ብዙዎቹ አንገልግሏቸው ሰላማ ፍረስ ተልቆ የተሰጣቸው አንድ ሆነው ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ የሚረባረቡት ማለት ነው እና ወገኖቼ ዛሬ መልክታችንን አስተላልፈናል እግዚአብሔርንን አቁሞልን ምናልባት ተጨማሪ መልክ አለ ብለዋል በጸሎት ከመዝጋታችን በፊት እዚህ እንተናል እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ አባቶች ከሁሉም ማቅጣጫ ሲናገሩ ቆይቷል ደግሞ ታዳጊ ወጣቶቹ በዚህ ሀገር እያደጉ ያሉ የቤተክርስቲያን ፍሬዎች ስለ ቤተክርስቲያናቸው ስለ ሀገራቸው ይቆረቁራቸዋል ስለዚህ ልጃችን መልእክቷን ታስተላልፍልናለች ወደ እርሷ ሄዳለች እንደማረፈራችሁ አሜን um i'm going to speak in english today just cuz i felt like we needed a segment uh to speak to people my age and and the youth and really the us um for what's going on you know i woke up today thinking it's a normal day and my mother came to me telling me that um six priests were beheaded for absolutely no reason but their christianity that breaks my heart honestly um we are you know living in a world just freely waking up and going on as if nothing is going on and if my mother did not tell me this today today would have been another normal day for my life to just keep going on as if fathers and and mothers and children are not being murdered for the sole purpose of them being christians it is sad and heartbreaking that today when i came out to this protest i really expected such a huge turnout but we we showed up as only 30 40 people as if it's not millions and billions of christians all around the world and yet it's only 30 to 40 of us standing here crying for innocent people dying and that is heartbreaking and that is sad and this issue i don't think we're going to realize it or wake up to it whatsoever until it starts knocking on each and every one of our individual doors which is even worse so i think it's everybody's responsibility to educate their kids on what's going on in the country because just because we're not there in the country near prosecution near the border of death ourselves does not mean this is not going to expand this is just the beginning of what's happening christianity is just the root of what's happening right now this ethnic based situation that's been going on for years i know it's frustrated many of us i know it's it's gotten so many of us tired because we keep waking up to bad news every single day in our country but religion is no joke i wake up saying i'm christian because there's a church that allows me to be christian There's a church that allows me to go to to pray to what I need it. But I cannot wake up tomorrow morning to be told that churches do not exist. That breaks my heart. Christians, it is your responsibility, not just as orthodox Christians, but Christians as a whole. Forget Christianity at this point. Humans as a whole because other innocent human beings are being murdered. Other innocent human beings are waking up to the near border of death for absolutely no reason and that should be concerning to each and every one of us just because we're in the comfort of our homes right now and we don't see it does not mean this is not going on and in all honesty this is very sad this this should not have been our turnout with millions of christians all around the world and i wake up to see the news of what's going on in palestine and what's going on in israel we have ethiopian christian kids sitting here reposting any other thing but what's going on in their own country and that is heartbreaking that is sad that is the identity crisis that our father earlier mentioned has been planted within the Ethiopian community that is the virus of ethnic federalism that has taken over the Ethiopian community we have a country to be so proud of 
We have a religion to be so proud of, a religion that has allowed us to stand above so many, allowed us to defeat getting colonized. We are the only black country in the world that has not been colonized. That should have been pride enough for us to wake up every day. But in all honesty, it is very heartbreaking for me to see this today. But I thank everybody that has come out and I, I, I ask every single person to try and get everybody they know. It does not have to be your Habesha friend. It can be the white man you work with at work, the African-American colleague that you have, the Asian person that you share the room with, whatever the case is, let the world know what's going on. We are too silent as to what's happening and we should mourn the deaths of the innocent people happening every single day in our country. Pray, everybody. This is a time of prayer for all of us. We all need to wake up and pray. We have a responsibility as Christians. We are not animals to wake up and think of the only thing that we need to put food on the plates of our homes. We are all Christians and have the responsibility to wake up and let the world know what's going on. We have the responsibility to educate our children on what's going on. I myself have taken a step back and, and have you know, shut down the news because of how frustrating the bad news is every single day. But I realized we cannot escape that. Just because we shut off our phones from the bad news does not make the bad news go away. We all need to get up and get out and scream for innocent people. Because next thing you know, that's going to be your aunt and your uncle and your mother and your father. Everybody that's down home in Ethiopia, everybody is now a victim. So please get up. It's not just for Christians. Like our father said, Muslims are being killed. People from all around the world need to hear what's happening. And this, Ethiopians, we're not, we're not people that sit here getting separated off of religion. We've never been that. We've never had ethnic federalism come and tear us apart like it is doing so now. So I'm not gonna speak too much longer, but all I say is, as Christians, let us please put in mind that we all have responsibilities in what's happening. We all have the responsibility to educate at the very least, and to come out when you can, and to scream for innocent people. Zabir Abbekani. Zabir Yemin Kalakano Balubos, Yetopia in Net Fikr, Yemita Christian Fikr, Sin Kalakal and Nalan, the Avirus Agavere de Chita Bukalan, Nazi Hene Bijo Chachin, and Vesimelk and Nasa de Gacho, Man Natachone at Tosayon, Yizo Yadu, Marag Machala Leben, Katawa Rakaveta Saviotu, Nila Topia in Net, Yemi Korokoru, Buzuan, and Nilio to Gabachuan. Zaman we are nursing on the Sunacho Tarakavutu. Anya, Lemonal Fibet Zaman, Bogonegar San Sarab Nasan Felacho, Yasnu Benal, Menehal and Dazanich Kandam Santa Twan. Ah, and the Mikapan Halo Tanem. Ah, Sentimilian Ethiopia and Allen, Sentishi Ethiopia and Allen Ziaka, Christiano Channel, Muslim Channel. Gin Alu Tan, Lemon did no Mutati Lebin, Motatan Lebin Dimsachin, Machuhan Lebin Belalit, Xavier Vetsa Gavere de Tita Bekalin, Lijochachun Astam Racho, Ethiopia in Nathan Astam Racho, Haimanu Tachon Astam Racho, Yasihun, Bogutu Lidmafter and Chilalan, Xavier Selena Bergizis, and we have Berita Massacre, whatever Charashaw, Salut and Namelek to Nedal. Lijachin and Zavi Ramlak, but Bomo Gosia Satigilden. Bamulu, Yastalan Lepechu, Malikt, Yeswan, Tulid, Yemiokin, Bamulu, Unquan, Christiano Chil, Savono et Fatarutulu, Bazisaat, Baalam Lai, Baalam Lai, Samson, Aitan, Mana, Gup, Nagar, and Yetafatano, Vagarachin. Eh, Kumilino. ይሄ <laughs> Yamatiakal, Balamonachin, Chikuru Vetachin, Raskimata, Bakel, Benan, 
በእውነቱ ይሄ የኛ ስልፍና ሀገራችንንም ሃይማኖታችንንም ነፍሳችንንም የሚያሳጣን ነውና በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ገጸ ምህረቱን ይመልስልን አሜን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከጥፋት ይታደገልን አሜን ሰላሙንና የህዝቡን ፍቅር አንድነት እግዚአብሔር ይመልስልን አሜን በእውነት ከአገር ውስጥ ጀምሮ እስከ ውጪ ያሉ አጥራራ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ያስታክስልን ይህንን ክፉ የመከራ ዘመን የልቂት ዘመን የመፈናቀል ዘመን የህፃናት የሽማግሌዎች በእውነት የሁሉንም ሰዎች እንባ እግዚአብሔር ተመልክቶ እንደ ራሄል እንባ መፍቴውን እንዲያመጣልን የሉል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ቅድስት ድንግል ማርያም ያ ስራ ተገሯን ታስብልን በእውነት ነዚህ ሰማዕትነትም ቅዱስ ጊዮርጊስን ሰማዕት ሆኖ ሀገሪቱን በግብዝና የተሰጠውን በእምነት ጸንተን ምናምነውን የቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕትነትና ምንጃ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይታደግልን አሜን እግዚአብሔር አምላክ የጠፋውን ፍጥርና አንድነት በህዝበ ክርስቲያኑ ሆነ በዛች ሀገር በሚኖረው በስውር ኖረው እግዚአብሔርን በጸሎታቸው የሚጠብቁ አባቶቻችን ጸሎት አሁንም ይታደግልን አሜን የሰላሙን ዘመን ያቀርብልን አባታችን ወይ ብለን አዱስ ተሰራውን አጥያት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይፍታ